குறிப்பா யாதவ சமுதாயம் பகுதி பெரும்பான்மை சமுதாயங்களோட அதிக எண்ணிக்கையில திருத்தணி டு கன்னியாகுமரி வரை பெரிய அளவில் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு உள்ள சமூக நிதியை ஜெயலலிதா பார்த்து செய்வாங்க நீங்க அதுல கோட்டை விட்டுட்டீங்கன்னு இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் நான் வந்து கண்டிச்சு பேசினேன் ஸ்டாலின் வந்து வராத ரஜினியாந்த எதிரியாக நினைச்சு அரசியல் பண்றதுனால அந்த விஷயத்துல சான்ஸ் எடுக்க முடியாதுன்னு ஸ்டாலின் கருதுறாரு இல்ல ரஜினியுடைய பார்வை யாதவார் கம்யூனிட்டி மேல போயிட்டு இருக்கு அப்படின்றத எந்த அடிப்படையில சொல்ற திமுக மாநில நிர்வாகி நேரு சொல்றாரு அனைத்து ஜாதிகளுக்கும் பொதுவானவர் ஸ்டாலின் இதுக்கு முன்ன என்னைக்காவது ஸ்டாலினை பற்றி அனைத்து ஜாதிக்கும் பொதுவானவர் சொன்னதாட்டு நீங்க பதிவு காட்ட முடியுமா ஸ்டாலின் காஸ்ட் நியூட்ரல்னா ரஜினியாந்த் சூப்பர் காஸ்ட் நியூட்ரல்ங்கிற ஒரு கருத்து பலமா இருக்குது இத வந்து அண்ணா திமுக கவுண்டர் பண்ணணும்னா யாதவர்களுக்கு ஒரு சக்தியாட்ட அவங்களை காட்டுறதுக்கு எல்லா பிரிவுகளையும் காட்டி யாதவருங்கிற ஒரு பொது பெயருக்குள்ள அவங்க பண்ணலாம் மற்ற ஜாதிகளுக்கு அதை கொடுத்துருக்காங்க முத்திரைகளை கொடுத்துருக்காங்க தேவர் எண்ணத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க போது கண்ணப்பனுக்கு தான் சசிகலா போட்டிங்கிற அளவுக்கு இருந்து சசிகலா வந்து மக்கள் முகமாட்டு வரல கண்ணப்ப மக்கள் முக முகமாட்டு பெரிய போர்ட்போலியோ எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அந்த கம்யூனிட்டியில் ஒரு ஹீரோவா இருந்தாரு அழகுமத்து கோன் சிலைய நிறுவதுக்கு வந்து ஜெயலலிதா நிறுவனாங்க கண்ணப்பன் காரணமா இருந்தாரு ராஜ கண்ணப்பனுடைய வருகை திமுகவுக்கு பலம் தான் சொல்றீங்க நிச்சயமா பலம் தான் ஆனா மோடி எந்த அளவுக்கு உயர்ந்து போய் நிற்கிறாருங்கும் போது கூட அவர் பூனல் அழிந்த இந்து உயர்ந்தவர்னா மற்றவங்க எல்லாம் தாழ்ந்த இந்த ஆர்எஸ்எஸ் பண்ணுது ஆர்எஸ்எஸ் பண்ணுது ஆர்எஸ்எஸ் பண்ணுதுன்னு அவர்களே அம்பேத்கர் ஏற்று பண்ணுவாங்க மாலையணி கூடிய ஒரு சூழல் நாளைக்கு வரும் ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் ரவீந்திரன் துரைசாமி பார்வையில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்களிடம் கேட்டு பெறவிருப்பது முன்னாள் அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் திமுகவில் இணைந்திருக்கிறார் ராஜகண்ணப்பன் திமுகவில் இணையும் அந்த காட்சிகள் ஒரு பிரம்மாண்ட மாநாடு போல ஒரு மிகப்பெரிய கூட்டத்தை அழைத்து ஸ்டாலினை வரவழைத்து திமுகவில் இணைந்திருக்கிறார் ஏற்கனவே அதிமுகவில் இருந்தவர் திமுக போன்ற கட்சிகள் மாறி மாறி அவருடைய மாற்றங்கள் நிறைய இருந்திருக்கு இன்னைக்கு ராஜகண்ணப்பனுடைய வருகை திமுகவுக்கு ஏற்றமா அதே போல ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தின் பின்புலம் கொண்டவர் ராஜகண்ணப்பன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்களிடம் கேட்டால் அதை பற்றியான முழுமையான தகவல் கிடைக்கும் வாருங்கள் அவரிடம் கேட்டு பெறுவோம் வணக்கம் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் வணக்கம் மதேஷ் முன்னாள் அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் இப்போ வந்து திமுகவில் இணைஞ்சிருக்காரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரம்மாண்ட கூட்டத்தை கூட்டி இணைஞ்சிருக்காரு ஸ்டாலின் முன்னிலையில் எப்படி பார்க்குறீங்க திமுகவுக்கு அவருடைய வருகை ஏற்றத்தை கொடுக்குமா நிச்சயமாக ராஜகண்ணப்பன் ப்ளஸ் தான் அதோட அளவு உயரம் இப்போ குறைஞ்சிருக்கலாம் ஆனால் ப்ளஸ்ஸுங்கிறதுல மாறுபட்ட கருத்து இல்லை இப்போ கண்ணப்பனை திமுக இந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து எடுக்குதுன்னா காரணம்னா நிச்சயமாக பாசிட்டிவ் சோசியல் ஜஸ்டிஸோட விளைவு தான் நான் நூற்றுக்கு நூறு நான் என்னால் சொல்ல முடியும் அதை அண்ணா திமுகவில் ஜெயலலிதா எப்போதும் ஒரு யாதவருக்கு வந்து ஒரு எம்பி டிக்கெட் கொடுக்குற மாதிரி அது கண்ணப்பனாக இருந்தாலும் சரி சித்தலப்பாக்க ராஜேந்திரனாக இருந்தாலும் சரி மதுரையில் அவங்க நிறுத்தின வேட்பாளராக இருந்தாலும் சரி ஒரு யாதவரை வந்து அவர் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி தான் ஜெயலலிதா எப்பவும் பார்த்துக்கிடுவாங்க இந்த சூழ்நிலையில் கழிந்த மக்களவைத் தேர்தலில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் யாதவ சமுதாயத்துக்கு வந்து வாய்ப்பு கொடுக்கப்படலை யாதவ சமுதாயத்தினுடைய சிட்டிங் எம்பி வந்து மதுரையில் அவருக்கு வந்து டிக்கெட் கொடுக்கப்படாது வந்து ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தது அதை நான் பெரிய அளவில் தமிழகத்தில் ஹைலைட் பண்ணேன் நீங்கள் சமூக நீதிங்கிறது வந்து பரவலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சமூகங்களை வந்து ஏமாத்துறது வந்து சமூக நீதி ஆகாது பெரியார் மண் வெங்காய மண்ணுன்னு சொல்லிக்கிட்டு சில சமூகங்களுக்கு வந்து அநீதி நடக்குது பரவலாக எண்ணிக்கையில் உள்ள சமூகங்களுக்கு வந்து அநீதி நடக்குது அதில் குறிப்பாக யாதவ சமுதாயம் பகுதி பெரும்பான்மை சமுதாயங்களோட அதிக எண்ணிக்கையில் திருத்தணி டு கன்னியாகுமரி வரை பெரிய அளவில் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு உள்ள சமூக நீதியை ஜெயலலிதா பார்த்து செய்வாங்க நீங்கள் அதில் கோட்டை விட்டுட்டீங்கன்னு இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் நான் வந்து கண்டித்து பேசினேன் அது பெரிய அளவில் ஒரு ஹைலைட் ஆச்சு அதை தாண்டி இப்போ என்ன தோற்றம் இருக்குன்னா ரஜினிகாந்த் வந்து பாசிட்டிவ் சோசியல் ஜஸ்டிஸில் இந்த பரவலாக இருக்கக்கூடிய யாதவ சமுதாயத்துக்கு பெரிய முக்கியத்துவம் கொடுத்துருவாருங்கிற ஒரு தோற்றம் வந்து இன்றைக்கி இருக்குது நம்ம ஏற்கனவே நான் எல்லா விஷயமும் நான் சொல்கிறேன் சீங் இஸ் பிலீவிங்கிறத சொல்லி தான் நான் சொல்கிறேன் இதில் வந்து ஸ்டாலின் வந்து ரஜினிகாந்த் ஒரு எதிரியாக நினச்சி உள்ளுக்குள்ளே வராத ரஜினிகாந்த எதிரியாக நினச்சி அரசியல் பண்ணுறதுனால அந்த விஷயத்தில் சான்ஸ் எடுக்க முடியாதுன்னு ஸ்டாலின் கருதுறாரு இல்லை ரஜினியுடைய பார்வை யாதவார் கம்யூனிட்டி மேலே போயிட்டுருக்கு அப்படின்றத எந்த அடிப்படையில் சொல்கிறேன் இல்லை அது எனக்கு சில எனக்கு கிடைச்ச பிரத்யோக தவறின் அடிப்படையில் நான் சொல்கிறேன் சரி அது சரியா தவறாங்கிறது வந்து தேர்தல் காலத்தில் தான் தெரியும் ஸ்டாலின் வந்து அதில் வாய்ப்பு எடுக்க முடியாது அப்படி எடுத்து அவங்க கன்சால்டேட் ஆகிட்டாங்கன்னா தனக்கு பாதிப்புன்னு ஸ்டாலின் நினைப்பாருங்கனால எந்த ஒரு அரசியல்வாதியும் எதுலேயும் சான்ஸ் எடுக்க
அந்த இதில் சேர்ந்திருக்காங்க பெரிய குறிப்பும் ஏற்கனவே இருக்கிறாரு நிச்சயமாக பெரிய குறிப்பாட்டை நீங்கள் கேட்டு பார்த்தா தெரியும் இதுக்கு முன்னே மதித்ததோடு உங்களை கூடுதலாக மதிக்கிறாங்களான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக பெரிய கருப்பம் சொல்லுவார் முன்னம்ம யாதவரெல்லாம் என்னன்னு நினச்ச இதில் யாதவர்களுக்காக ஒருத்தர் வந்து அது யாதவர் அல்லாத ஒருத்தர் வந்து ஸ்ட்ராங்காக பேசுகிறாரு நீங்கள்லாம் சமூக நீதி சூறையாடுறீங்கன்னு குற்றம் சாட்டுறாரு திமுக அதிமுகன்னு சொல்லும்போது அந்த மரியாதை தானே கிடைக்குது நிச்சயமாக கிடைச்சிருக்குன்னு என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் இந்த அடிப்படையில் யாதவ சமுதாயத்தோட முக்கியத்துவம் மெல்ல மெல்ல வருது இதை வந்து அண்ணா திமுக கவுண்டர் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்னா இருபத்தொம்போது பிரிவு யாதவர்களையும் ஒன்றா யாதவர்னு அவங்க அழைக்க கேட்குறாங்க அது வந்து மற்ற ஜாதிகளுக்கு அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க போது யாதவர்களுக்கு ஒரு சக்தியாட்ட அவங்கள காட்டுறதுக்கு எல்லா பிரிவுகளையும் காட்டி யாதவர்கிற ஒரு பொது பெயருக்குள்ள அவங்க பண்ணலாம் மற்ற ஜாதிகளுக்கு அதை கொடுத்துருக்காங்க முத்திரைகளை கொடுத்துருக்காங்க தேவர் எண்ணத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க போது யாதவர்களுக்கு அந்த ஒரு முக்கியத்துவத்தை கொடுத்து அதை செய்யலாம் ஒரு நியாயமான பார்வையில் அதை செய்யலாம் இன்னொன்று வந்து அந்த சமூகம் விரும்பினா அவங்களை வந்து கல்வி வேலை வாய்ப்பில் உரிய இடம் பெறதுக்கு அதில் சில பிரிவினர்கள் வந்து இப்போ தேவர் என்னன்னு சொன்னால் கூட தேவர் எண்ணத்தில் வந்து சிலர் எம்பிசியில் இருக்காங்க பெரும்பாலும் எம்பிசியில் இருக்காங்க சிலர் பிசியில் இருக்காங்கன்னு சொல்லும்போது முத்திரையில் முத்திரையரில் எம்பிசிலையும் பிசியில் இருக்காங்கன்னு சொல்லும்போது யாதவர் எண்ணத்திலையும் தகுதியானவர்களை எம்பிசியில் சேர்க்கலாம் ஏற்கனவே நான் கிருஷ்ணகாந்தி யாதவெல்லாம் வந்து ஒரு பத்து இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சாம்பார் இடையர்னு ஒரு ஒரு தனி பிரிவு ஒன்று அவர் அதை தான் சொன்னார் அவங்களையாவது எம்பிசியில் சேர்க்கணுங்கிற மாதிரி ஒரு கோரிக்கை வச்சுட்டு இருந்தோம் இப்போ அவங்க வந்து அந்த இருபத்தொம்பது பிரிவில் சில பிரிவுகளை சேர்க்கணுன்னு அரசுக்கிட்ட கோரிக்கை கொடுத்து அரசு உடனடியாக வந்து அந்த மக்களுக்கு வந்து அந்த அவங்க விரும்பினால் அதை நம்ம இன்சிஸ் பண்ண முடியாது என் நண்பர் கிருஷ்ணகாந்த யாதவ் அன்னை கேட்டார் அவர் அதுக்காக நடைபயணம் கன்னியாமூரிலேருந்து திருத்தணி வர வந்தார் கருணாநிதி வந்து நம்மளை எம்பிசியில் சேர்க்காம விட்டுட்டாருங்கிற குற்றச்சாட்டை வச்சு தான் அந்த நடைப்பயணத்தை அவர் பண்ணார் ஸோ அதில் வந்து ஒட்டுமொத்த யாதவர்களை சேர்க்கணுங்கிற கோரிக்கை இருந்தாலும் கூட அதில் வந்து ஒரு சிலரை வந்து சேர்க்கக்கூடிய இதாவது ஓரளவு நிவாரணமாக அரசு கொடுக்கலான்னு கருதுகிறேன் இதை மீறி நான் இந்த மக்களுக்கு நான் என்ன எதிர்பார்க்கணும்னா இப்போ உள்ள ராய்சபா இதில் வந்து அதிமுக வந்து கோகலேந்திரா அமைச்சராக இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கும் மதுரையில் வந்து எம்பியாக இருந்தவர் வந்து மக்கள் மத்தியில் நல்ல செல்வாக்கு பெற்றவர் மக்களால் பாராட்டப்பட்டவர் அவருக்கு லோக்சபா டிக்கெட் கொடுக்கணும் அவரோட அதிர்ஷ்டம் தான் அவருக்கு கொடுக்கல என்றாலும் அவருக்கு ஒரு ராய்சபா கொடுக்கலாம் அல்லது யாதவ சமுதாயத்தில் ஒரு புதுமுகம் கட்சிக்கு விசுவாசமான ஒரு முது முகத்தை கொடுக்கலாம் அதாவது ராய்சபாங்கிறது வந்து யாதவருக்கும் முத்திரையருக்கோ விஸ்வகர்மாவுக்கோ கொடுத்தா தமிழ்நாடு என்ன தீ பிடிச்சா எரிஞ்சு போகும் சமூக நீதியில் இந்த ஜாதிகளுக்கெல்லாம் ராய்சபாவுக்கு தகுதி இல்லையா கொடுக்கக்கூடாதா ஏன் கொடுக்காத ஒரு தன்மையை தானே பார்க்குறோம் அப்போ சமூக நீதினா அதுக்குள்ள எல்லா கோணங்களையும் எல்லா இதையும் பார்க்கணும் அதை நம்ம நம்ம பேசுகிறோம் அரசியல்வாதிகள் வந்து தோத்துடக்கூடாது சான்ஸ் எடுத்துடக்கூடாதுன்னு அவங்க எடுக்கிறாங்க அப்படி எடுக்கிறத நான் பாராட்டுறேன் நான் அதில் வந்து எனக்கு ஒன்று எனக்கு யார் வெளுத்தான்னு அரிசி வெளுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி யார் பண்ணாருன்னா நம்ம நம்மளோட கோரிக்கை நிறைவேணும் விஷயம் நடக்கணுங்கிறதான் நம்மளோட நோக்கம் ரஜினி பண்ணிடுவாருங்கிற அச்சம் எல்லாத்துக்கும் இருக்கும்போது வந்து அது நாமளே அதுக்குள்ள இதுகளை வந்து ஏற்கனவே முன்னேற்பாடாக சில விஷயங்கள் பண்ணலைன்னா நமக்கு பெரிய பாதிப்பு வரும்னு சம்மந்தப்பட்டவர்கள் நினைக்கிறாங்கிறது தெளிவாக தெரியுது பாசிட்டிவ் சோஷியல் டிஸ் அடிப்படையில் தான் நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட் அந்த பகுதியில் வந்து நாட்டு கவுண்டருக்கு மாவட்ட செயலாளர் பகுதிகள்லாம் திமுக கழகத்தில் வழங்கப்பட்டிருக்குது திருச்சி மாவட்ட இதை பிரிக்கும் போது வந்து அவங்க என்னென்ன ஆபத்துகள்லாம் வருங்கிற எதிர்காலத்தில் என்னென்ன ஆபத்துகள்லாம் நமக்கு வருங்கிறதெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு திமுக செயல்பட தெரியுது அதில் வந்து நிச்சயமாக நான் வந்து கிரெடிட் கிளைம் பண்ணுவேன் செல்ஃப் ரிலேஷனோட கிளைம் பண்ணுவேன் நியாய உணர்வு உள்ளவங்க என்னை வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கவங்க நான் சொல்கிறத வந்து திமுக கழகம் வந்து தங்களுக்கு ஆபத்து இந்த ரூபத்தில் வந்துடக்கூடாதுன்னு எச்சரிக்கையாக இருக்குங்கிறத வந்து புரிஞ்சுக்கிடுவாங்க இல்லை ராஜகண்ணப்பன் திமுகவில் சேர்ந்ததுனால பலம் அந்த பக்கமே போயிடக்கூடாது அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி முயற்சிகளை அதிமுகவில் ராஜ்யசபாலாம் கொடுத்து எடுக்கணும்ன்ற ஒரு இதை சொல்கிறீங்களோ ஒரு இல்லை இல்லை சொல்கிறீங்களோ நிச்சயமாக ஜெயலலிதா செய்தாங்க இல்லையா ஜெயலலிதா வந்து யாதவ சமுதாயம் இல்லை ராஜகண்ணப்பன் போனதுனால திமுகவுக்கே அந்த பலம் ஒட்டுமொத்தமாக அந்த யாதவ சமூக மக்கள் அந்த பக்கமே நிற்பாங்கன்றீங்களா ஒட்டுமொத்தமாக நான் சொல்ல மாட்டேங்க கண்ணப்பனுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கு அவ்வளவுதான் அந்த வேல்யூ வந்து பெரிய அளவில் இருந்தது ஜெயலலிதா அடுத்து நம்பர் டூவாக இருந்தார் சசிகலா வந்து கண்ணப்பனுக்கு தான் சசிகலா போட்டிங்கிற அளவுக்கு இருந்து சசிகலா வந்து மக்கள் முகமாட்டு வரல கண்ணப்ப மக்கள் முக முகமாட்டு பெரிய போர்ட்போலியோ எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அந்த கம்யூனிட்டியில் ஒரு ஹீரோவாக இருந்தார் அழகுமுத்து கோன் சிலையை நிறுவதுக்கு வந்து ஜெயலலிதா
ஒரு ப்ளஸ்ன்னு சொன்னால் இன்னைக்கு பாசிட்டிவ் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் பற்றி நாம் பேசுறதுன்னு பின்விளைவும் அதுக்குள்ள தாக்கமும் இருக்குங்கிறத நான் உறுதியாக என்னால் சொல்ல முடியும் ஸோ இந்த ராஜ்யசபா போன்ற பதவிகளை கொடுத்து அதன் மூலமாக எல்லாருக்குமான ஒரு சமூக நீதி சூறையாடல் விஷயங்களை சரிசமாக கொண்டு வரணும்னு அதிமுக சொல்கிறேன் நிச்சயமாக அதிமுக அதை நான் சொல்கிறேன் இபிஎஸ்க்கும் ஓபிஎஸ்க்கும் அதை சொல்கிறேன் நீங்க வந்து முன்னாள் அமைச்சரை கொடுங்க அல்லது மதுரை எம்பி கொடுங்க அல்லது உங்களுக்கு விசுவாசமான ஒரு புதுமுக எஃபெக்டிவான ஒருத்தர் கொடுங்க யாரு கொடுத்தாலும் வந்து ஒன்று கொடுக்கறதா அது நியாயம் அல்லது நீங்க பெரியாரு 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 எல்லாம் ஒப்பாரி வைக்கிறதுல அப்புறம் அர்த்தமே இல்லை பெரியாருன்னு சொன்னால் அதுக்கு தக்கன நியாயமாக நடக்கணும் சூறையாடலுக்கு துணை போகாமல் எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும் நீங்கள் மந்திரி சேவையில் பிரயோஜனம் இல்லாத கம்யூனிட்டிகளுக்கு ராயசபா கொடுங்க சரி ஏதாவது ஒரு வகையில் ஏமாலியா மக்கள் இருக்க மாட்டாங்கல்ல அப்போ அப்படி செய்யணுங்கிற ஒரு கருத்தை தான் சமூக நீதி அடிப்படையில் தான் நான் அதை முன்வைக்கிறேன் அனைத்து சாதிகளுக்குமான தலைவர் ஸ்டாலின் அப்படின்னு இன்னைக்கு கேன்னு சொல்கிறது வெறும் வராத ரஜினிக்காக மட்டும் சொல்கிற மாதிரி பார்க்குறீங்களா இல்லை சமூகம் அந்த சாதிய ரீதியான ஓட்டுக்கள் இங்கே வந்து பெரிய அளவுக்கு வீரியம் பெற்றுக்கு இருக்குது அது அந்த அடிப்படையில் பேசுகிறாரா நேரும் நிச்சயமா நானே உங்கள்கிட்ட காஸ்ட் நியூட்ரல் ஸ்டாலின் தாங்கிறத நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் அதில் எனக்கு மாறுபட்ட கருத்து கிடையாது ஸ்டாலின் இருக்க பொசிஷனை வந்து என்றைக்கு நான் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணி சொன்னால் நான் ஏமாந்துருவேனே தவிர ரியல் பொசிஷன் நான் சொல்லிட்டு தான் இருக்கிறேன் ஸ்டாலின் காஸ்ட் நியூட்ரல் தான் ரஜினிகாந்த் சூப்பர் காஸ்ட் நியூட்ரல் பட் ஸ்டாலின் காஸ்ட் நியூட்ரல்ங்கிறத இப்போ சொல்கிறாருன்னா இன்னைக்கு அது தேவைப்படுதுங்கிற அடிப்படையில் தான் நெகரு சொல்கிறாருங்கிறது நூற்று நூறு உண்மை கருணாநிதி காலத்தில் இப்படி எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்களா கன்னியாகுமரி காலத்தில் ஜெயலலிதாவும் காஸ்ட் நியூட்ரல் கருணாநிதியும் காஸ்ட் நியூட்ரல்னால இதை வந்து பெரிய இஷ்யூவாட்டு ரெண்டு பேருமே அதை முன்னெடுத்து சொல்லலை இப்போ வெளிப்படையாக சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு திரு ஸ்டாலினோ ஸ்டாலின் தரப்பும் இருக்காங்க நிச்சயமாக ஏன் குறிப்பிட்ட சமூகம் ஏதாவது எங்களுக்கு அவங்க செய்ய மாட்டாங்க எங்களை தவிர்த்து விட்டுருவாங்க எங்களை தனித்து விட்டுருவாங்கன்னு பயப்படுறாங்களா என்ன எப்படி திருநாவுக்கரசர் அனைத்து ஜாதிகளுக்கும் பொதுவான ஒரு எம்ஜிஆர்னு சொன்னது மாதிரி ஒரு அரசியல் விமர்சராக பாசிட்டிவ் சோசியல் ஜஸ்டிஸை வந்து நாராயணகுரு வழியில் நிலைநாட்டணும் என்று ஐயா தாழ்லிங்க நாடாரின் ஒரு தாழ்லிங்க நாடாரால் அரசியல் அறிமுகப்படுத்தினா அவர் பாணியில் துணிவுடன் நியாயத்தை சொல்லிட்டு இருக்குங்கிறது தமிழகத்தில் உள்ள எல்லா மேல்மட்ட அரசியல்வாதிகளுக்கும் தெரியும் ஆனால் திருநாகர்ஸ் தான் சொன்னார் அனைத்து சமூகங்களுக்கும் பொதுவான ஒரு எம்ஜிஆர்ன்னு அதே மாதிரி அனைத்து சமூகங்களுக்கும் பொதுவானவர் ரஜினிகாந்துங்கிற கருத்தை நான் பல பேட்டிகளில் பல ஊடகங்களில் நான் சொல்லிட்டேன் இது ரஜினிகாந்த் ப்ளஸ் ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு ரஜினி தமிழர் இல்லை இல்லைன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த குற்றச்சாட்டோட இது வந்து அனைத்து சமூகங்களுக்கும் பெறுவானவங்கிறது பெரிய மெரிட்டோரியஸ் பாயிண்ட்டு இந்த பாயிண்ட் எம்ஜிஆருக்கு திருநாகர்ஸ் சொன்னார் ரஜினிக்கு நான் இதை சொல்கிறேங்கிறது வந்து ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு இது இப்போ வந்து அதே இதை வந்து ஸ்டாலினுக்கு சொல்கிறாருன்னா தப்பு இல்லை ஸ்டாலினுக்கும் அது பொருந்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் அதை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் காரணம் ரஜினி அனைத்து ஜாதிக்கும் பொதுவானங்கிற அந்த கருத்தியல் வரவு தான் காரணம்னு நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் சரி ராஜகண்ணப்பனுடைய வருகை அந்த மாவட்டத்தில் இருக்கிற திமுகவில் ஏதாவது சிக்கல்கள் ஏதேனும் இருக்கா இல்லை எல்லாம் சரியாக தான் பயணிக்க முடியும் இல்லை அது எல்லா இடத்துலையுமே சிக்கல்கள் தான் இருக்கும் சரி அந்த போட்டியாக இருக்காங்களா நிச்சயமாக வரும் எல்லா மாவட்டத்திலையும் அந்த சிக்கல்கள் தான் இருக்கும் தங்க தமிழ்ச்சலம் வந்தாலும் சிக்கல் இருக்கும் ராஜகண்ணப்பம் வந்தாலும் சிக்கல் இருக்க தான் செய்யும் அங்கே போயிட்டு வந்தார் இங்கே போயிட்டு வந்தார் நாங்கள் ஆரம்பத்திலே இருக்கோங்கிற இதை கேட்பாங்க அது காது பெருசாக கொம்பு பெருசாங்கிறத அந்த தலைமை தான் முடிவு பண்ணோம் காதை வச்சு முட்ட முடியாது கொம்பு ரெண்டாக தான் வரும் கொம்பை வச்சு தான் முட்ட முடியும் அந்த அடிப்படையில் தங்க தமிழ் செல்வனும் திமுகவுக்கு ஒரு ப்ளஸ் தான் நான் வந்து கரெக்டாக பேசணுங்க அடிப்படையில் பேசுகிறேன் பட் தங்க தமிழ் செல்வன் ஒரு ப்ளஸ் எப்படியோ அதை விட பெரிய ப்ளஸ்ஸாக அந்த மாவட்டத்தில் இவர் கண்ணப்பனும் ஒரு ப்ளஸ் தான் கண்ணப்பனோட தங்க தமிழ்ச்சனோட தாக்கம் அந்த தேனி டிஸ்ட்ரிக்டோட நின்று போகும் கண்ணப்பனோட தாக்கம் தமிழகம் முழுவதும் பரவலாக இருக்குது பல காலகட்டத்துக்கு காலகட்டத்தில் ஒரு கட்சி மாறலாம் இருந்ததுனால அது பழைய வீரியம் இல்லை வீரியம் இழந்திருக்கு பட் இருக்குது ஸ்டாலினுடைய பயணம் எப்படி சார் இருக்கு இந்த மாதிரி முன்னாள் அமைச்சர்கள் போன்றவர்கள்லாம் திமுக நோக்கி வராங்க அப்படின்னா ஸ்டாலின் ஒரு கன்சாலிடேட் ஒரு போல்ஸ்ல தான் இருக்காரு ஒரு அதிகார மையத்தில் தான் அவர் வந்து அடுத்த கட்ட பயணத்துக்கு இருபத்தி ஒன்று தேர்தல் அவரை நோக்கி தான் போகுதுன்ற மாதிரி எடுத்துக்க முடியுமா ஏன்னா முன்னாள் அமைச்சர் போன்றவர்கள்லாம் வந்து சேர்றாங்கல்ல கட்சியில் நிச்சயமா வந்து ஸ்டாலின் வந்து ஏமாந்துட முடியாது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேயே சமூக சூழ்நிலை வந்து கனிமொழிக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு கனிமொழி சொல்லியும் அவங்க ஜெயலலிதா வெள்ளாள கவுண்டர் முக்குலத்தோடு ரெண்டு ஏகே பாட்டிசோனோட வரும்போது நம்மளும் வெறுங்கையால் சண்டை போடக்கூடாது வன்னியர் முத்திரைன்னு ரெண்டு பேக்கிங் கம்யூனிட்டியை உருவாக்கணும் நாடாரையும் முடிஞ்ச அளவில் உருவாக்கணுங்கிற அளவுக்கு கனிமொழி போன்றவங்க வந்து
பரவலாக வந்து ஒரு சில பகுதி பெருமான ஜாதிகளை விட பரவலாக இருக்கக்கூடிய யாதவர் முத்திரையர் போன்ற ஜாதிகளுக்கெல்லாம் முக்கியத்துவம் இல்லைங்கிற விமர்ஸ் விஸ்வகர்மா அந்த ஜாதியும் ஒரு எண்ணிக்கை இருக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரிப்பட்ட ஜாதிகளுக்கெல்லாம் முக்கியத்துவம் இல்லைங்கிற ஒரு வந்து உண்மையான சமூக நீதி ஆகாதுங்கிறத பெரியார் என்ன சொன்னாரோ அது அடுத்த கட்டத்தில் நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ முத கட்டம் நீதி கட்சி வந்து பிராமணர் இல்லாத உயர்வகுப்பினர்களுக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்தது பெரியார் அதை தாண்டி திராவிட கழகங்கிறது இந்த பகுதி பெரும்பான்மை ஜாதியான கள்ளர் மரவர் நாடார் விழால கொண்டர் வன்னியர் போன்ற சம சமங்களுக்கு பெரிய அரசியல் அதிகாரத்தை கொடுத்தது அடுத்த கட்டம் பகுதி பெரும்பான்மை ஜாதிகள் வந்து புறக்கணிக்கப்படுது வண்ணார் நாவிதர் குயவர் போன்ற ஜாதிகளுக்கு ஒன்றும் இல்லைங்கிறதுல யாதவ சமுதாயத்தை முன்னிறுத்தி நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் நான் இது சமூக நீதி பார்வையில் தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் இதில் பகுதி பெரும்பான்மை ஜாதி லிஸ்ட் அவுட் பண்ணும்போது நான் பிறந்த ஜாதியும் அதில் தான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறேன் காரணம் நான் பெரியார் மாதிரி ஒரு நியாயத்துக்காக போராட்டிட்டு இருக்கேன் அந்த வகையில் வந்து யாதவ சமுதாயத்தின் குரலை நான் வாங்கி ஒழிச்சுட்டு தான் இருக்கிறேன் அதிமுகவில் இருந்து போன எல்லாருக்குமே இப்போ செந்தில் பாலாஜி தவிர்த்து நிறைய பேர் பெரிய அளவுக்கு சோபிக்காம தான் இருக்காங்க தங்கத்தமிழ் செல்வன் எங்கே இருக்காரு அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதே போல வி பி கலைராஜன் அது மாதிரி திரு ராஜகண்ணப்பனுடைய இந்த பயணம் அவருக்கு எப்படி சார் ஒரு ஏற்றம் கொடுக்குமா அவருக்கு அந்த அதிகார மையத்துக்கான வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கா இல்லை கட்சியில் முக்கிய பொறுப்பு கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்கா ஸ்டாலின் மூலமா நிச்சயமாக ராஜகண்ணப்பனுக்கு ஒரு முக்கிய பொறுப்பு கொடுக்க வாய்ப்புகள் தான் இருக்குது வி பி கலைராஜனும் தங்கத்தமிழ் செல்வன் கூட லோக்கல் லீடர்ஸ் தான் அவங்களுக்கு வந்து கிரவுண்ட் லோல் பொலிட்டிக்ஸ் பண்ணக்கூடியவங்க தான் அதை நம்ம அவங்களோட அந்த கெப்பாசிட்டியை நம்ம குறைச்சி மதிப்பிட முடியாது திமுக அந்த கெப்பாசிட்டியை பயன்படுத்தணும் தான் நான் கருத்துறேன் ராஜகண்ணப்பனுடைய வருகை திமுகவுக்கு பலம் தான்னு சொல்றீங்க நிச்சயமா பலம் தான் ஆனால் ராஜகண்ணப்பம் பழைய பழைய வீரியத்தில் இல்லைங்கிறதும் உண்மை பழைய வீரியம் இல்லை அப்படின்னா எதை எந்த அடிப்படையில் சொன்னா வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருந்தாருங்க ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருந்தாரு இல்லை அந்த மக்களின் நம்பிக்கை இழந்துட்டாரோ நம்பிக்கை இழந்துட்டாருன்னு சொன்னால் பல முறை கட்சி மாற்றங்களை வந்து அந்த அவரோட அந்த குட்வில் வந்து குறைஞ்சிருக்குது பட் குட்வில் இருக்குது ஏற்றம் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க இது திமுகவுக்கு பலம் என்று சொல்லியிருக்கீங்க மிக்க நன்றி திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் நன்றி நேர்களே மீண்டும் ஒரு ரவீந்திரன் துரைசாமி பார்வையில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்